ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد مولاه إذا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله سكيام هذا التفسير شروعه سورة الحجر شروعه كي سورة حجر هو شيء القرآن الباكر بونو نمبر سورة أبغى جد دباراتي أبغى كأنه رواية شيء براي نيرا نبتي آيات أشياء سورة مدة ए सूरा टा मक्की सूरा मक्का या बोलते हैं नहीं छे अबं ए सूरा नाम है छे सूरा अल हज़र हज़र होते हैं कामो मदा इन साले मदा इन साले व साले अलैह सलामेर जे काम काम इस समुद्र का से अल्लाह ताला ने के पाठी है छेलन शे अल्लाह का नाम होते हैं अल हज़र अल्लाह का अब ये अलगाते हैं अवस्थान भावगलिक भावे मोदीना थे के शाम सीरिया दावर जरास्ता मध्य का नहीं ये अलगा अवस्थित हो मोदीना थे के सीरिया दावर ये रास्ता मध्य पड़े ये हज़र अलगा दार अवस्थित तो अखनो वही धांग्स प्राप्त शहर अवस्थित है अखनो आचे शिक्षण अपना जाने जो साले आरे समय कहीं आज भी जो उनका कैसे तरह एक ता आलमत चेसे तीन जो नवी प्रमाण करा जो ना शिक्षा एक ता गावी एक ता गोरु जो गावी टी हो भी गर्भो रहे चे दर गर्भे बासुर रहे चे ऐरी को में एक ता गावी तो दी पहाड़ एक मास्कन थे कि पहाड़ सेद रोहे बेरी आशे ताहोले इत आलामत ही सभी मोजे जाही सभी ताकि नवी सब मिलने नहीं जाते पारे किंतु तारा शास्त्रों तो माने नहीं तादरी पर किस शास्त्री है चमला सुने चावर सुन गो शे अलग का उपलक्ष्य शे घटना उपलक्ष्य ईशुरा नाम करन है चे सूरा हज़र आमर एक बार खूब इच्छा सी लो शिकने जावर आमित लाम करे चलम किंतु पर हटात लते आर मानुष बेशी करी जेते पारे तार जनो पौर जो टक्से जनो चुरुष्टे जनो फैसिलिटी इत्तर इत्तर ई करते आरो किस प्रकार प्रोग्राम हाथे ने आ हुए छे दर फले देखा शुद्ध भाई नी तो एको ऐतिहासिक घटना जिता शक्की कतर सब बच्चर पारे कतर हजार बच्चर पारे एकानो पृथ्वी ते बर्तमान आचे तो ऐस है जैसे तो मक्की ज़िंदगी की छुरा सुरा मक्की ज़िंदगी के मेन विषय वस्तु की तवहीद सही आकीदा शरीकेर मुकाबला तवहीद के आरोप दर में थे प्रतिष्ठित करा एवं अल्लाह वाहदानी तेर खबर नबुआ तेर खबर एवं आखिराते अयो मल बास मित्र परे पुनरुज्जीवन तीन ते मूल जिनिस इस्लामी मानुष रिज़म जाना दर का � तार को तो शे ईमान, तार हुक्म में ने चला दिन नंबर की, शे नवी अल्लाह के पेते होले, आमल करते होले, कौन नवी कौन उसरन करते होंगे, आखिर नवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनार को था, आर तीन नंबर मानुष एगुलो जो आमल करे तादेव जो आखिर आते जो शुंदर जानते व्यवस्था आते शेगुलो शुना ए तीन ती मूल विषय होते हैं मूल इस्लामी आकीदा जिनिश ताओहीद रिसालत एवं आखिरा ए तीनों टाइ ए सुरा विषय वस्तु इस वेश अच्छे एवं ए दावतेर दिते गिये तिनी अन्न नवी देर कहिली सुनिए तादेर के दिश जा कशन करे चन ऐसे जन अल्लाह रब्बुल अल्लामी इखाने अनेक नवी देर कहिली आवार रिपीट कर अतीत जुगे इस समय दुश्मनी करें चे नवी देर एक शंगे दुश्मनी करें चे तादरे पति की शास्ती नहीं हुई चे अल्लाह ताला गजब पति तो है चे शेगुलर किसी घटनाओं ऐसे रहते ऐसे चे ऐसा 
আরেকটি বড় শত্রু তো আছে মানব জাতির সঙ্গে আরেকজনের তার থেকে ইবলিস শয়তান তার সঙ্গে যে শত্রু তো আছে সেই শয়তানকে মানুষ কিভাবে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সেটা কাহিনী আবার মানুষকে স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে আদম আল আসামের সৃষ্টি শয়তানের সঙ্গে মানুষের দুশ্মনী সেই ঘটনা ঈশ্বরা আসবে এরপরে সর্বশেষে ঈশ্বরা থাকবে রসুল্লাহ সাল্লা আসলামকে মানার জন্য একটি মৌজেদাই যথেষ্ট সেটা হচ্ছে একটি জীবন্ত কোরআন আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়েছেন যে কোরআনটার জ্ঞানটা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে আসে আসে সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষভাবে কোনো পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব হবে না কোরআনের অনেক কিছুকে খণ্ডন করা চ্যালেঞ্জ করা মানতে অস্বীকার করা তো এগুলো সমস্ত জ্বলন্ত প্রমাণ এবং চ্যালেঞ্জ ইসলাম হক কোরআন হক আল্লাহর কাছ থেকে আসা এটা কোনো মানুষের তৈরি কোনো কালাম নয় এবং সেই জন্য সুরা শুরুতেই শুরু হয়েছে আলিফ লাম র দ্বারা কাটা অক্ষরগুলো যেগুলো কোনো শব্দ তৈরি করে না আলাদা আলাদা অক্ষর থাকে হরুফ মোকা তার এবং এগুলো হচ্ছে কোরআনে পাক যে আল্লাহ তালার কালাম তার প্রমাণ কারণ কোনো মানুষ এভাবে আলিফ লামিম আলিফ লাম রা ইয়াসিন তহা এভাবে বলে কখনো কোনো কথাবার্তা আরব দেশে বলে না বলেনি কোনো মানুষ এভাবে ব্যবহার করে না স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম নিজেও তাঁর সাধারণ কথাবার্তায় কোনো দিন এভাবে এ শব্দগুলো ব্যবহার করেননি অক্ষরগুলো এবং এটা খুব বেখাপ্পা হয়ে গেছে বেকায়দা লাগে এরকমও আরবরা বলতে পারেনি কি বলে এগুলো আলু রাম কী জিনিস হ্যাঁ মিম কি এগুলো তাদের কাছে তারা প্রশ্ন করে তুলতে পারেনি কাজেই আলহামদুলিল্লাহ এটা এটা আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ কোরআন হাক তালা তারা শুরু করছেন আলিফ রামরা তিলকে আয়াতুল কিতাবি অকর আনিম মুবিন এই যে ওয়াহি দিয়ে আমি আয়াতগুলো নাজিল করেছি নাজিল হচ্ছে তখনও এগুলো হচ্ছে কিতাবের আয়াত যেটা আল্লাহর কিতাব কোনো মানুষের কিতাব নয় মানুষের রচনা নয় এবং মুবিন কোরআন ও মুবিন কোরআন যেটা মুবিন কোরআন শব্দের অর্থ আমরা দুই একবার বলেছি কোরআন শব্দের অর্থটা কি কেউ কেউ বলেছেন যেটা পঠিত হয় বারবার কারা আয়াকরা ও কর আনান পড়া এটার একটা অর্থ হচ্ছে পড়া যেটাকে অন্য শব্দ আরবিতে বলা হয় কেরা আ কেরা আ মানে পড়া আর কোর আন যেটা বারে বারে পড়তে হয় পড়া আর যেটা পঠিত হওয়া উচিত কর আন এটা বই আকারে পড়ার মতোই বই এটা নাম হচ্ছে কোর আন এবং এটি মুবিন এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এ কোরআনের এমন কোনো কথা এমন অদ্ভুত নয় এ যে কিছুই বোঝা গেল না কি বলা হয়েছে এখানে হয়তো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা না বুঝে না আসলেও যারা ভাষাবিদ যারা দক্ষ তাদের কাছে অস্পষ্ট থাকবে না বক্তব্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাদের মাধ্যমে বাকিদেরকে জানতে সহজ হয়ে যাবে এমন একটি মুবিন সুস্পষ্ট কিতাব আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে কিতাবের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই এরপরে আয়তে এসেছে মুসলিমিন হয়তো অচিরেই এমন হবে অনেক কাফেরগণ বলবে আহ তারা যদি মুসলিম হয়ে যেত কখন বলবে বলেন তো একটা হলো একাধিক টাইমে তারা এটা বলবে একবার শুধু বলবে না একটা হলো মৃত্যুর সময়ে যখন মালাকুল মাউদকে দেখতে পাবে তখন আর একিন করতে আর কোনো বাধা থাকবে সব দুনিয়ার দাঁড়ি জরুরি শেষ আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছে মালাকুল মাউদ হাজির এটা দেখে সমস্ত খবর হয়ে গেছে এখন রেডি কিন্তু আল্লাহ তালা ওই সময় তারা ইমান আনতে চাইলে আল্লাহ কবুল করবেন এমনকি যে সো কল মুসলিম তথা কথিত মুসলিম কিন্তু আমলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যার নেই অপরাধ করে জীবনকে ভরপুর করে নিয়েছে সেও তখন তবা করতে চাইবে তার তবাও আল্লাহ তালা কবুল করবেন না কাফেরের ইমানও আল্লাহ তালা তখন কবুল করবেন না ইন আল্লাহ ইয়াকবালু তাও বাতাল আবদে মালামি ইয়ুগার গের 
যতক্ষণ গড়গড়া শুরু না হয়ে যায় সাকারাত শুরু না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা বান্দা তাও বা কবুল করেন আর যে বেদিন কাফের তার দিন ইমান কি আল্লাহ কবুল করবেন তার আগে ওই শেষ মুহূর্তে কবুল করবেন না যেভাবে শেষ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় স্পর্ধার অধিকারী যে চ্যালেঞ্জ করেছে আনা রব্য কুমুল আল্লাহ আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব এরকম দাবি করেছিল ফের আউন সেও ইমান আনতে চেয়েছে শেষ মুহূর্তে কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি এটা হলে এক সময় মৃত্যুর সময় আবার আখেরাতেও হবে তখন তারা জানতে চায় আফসোস করবে আহা আমরা যদি লাইতে না নুরাদ্দু না আমাল আমাদেরকে যদি আবার পৃথিবীতে পাঠানো হতো আমরা আবার একটু মুসলিম হয়ে যেতাম এমন যদি হতো তাহলে কতই না কল্যাণের অধিকারী হতে পারতাম তাদের এই আফসোস কী পরিমাণ হবে কোনো কোনো হাদিস এসেছে হাদিসগুলোর ব্যাপারে সনাদের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন এসেছে বা একাধিক রেওয়াইতে এসেছে আমাদের দিন যখন কাফিরগণ দেখবে যে তারাও জাহান্নামি হয়েছে আর প্রচুর তথাকথিত মুসলিম বিভিন্ন গুণায় লিপ্ত থেকে বরবাদ করে ফেলেছে জীবনকে তারাও জাহান্নামে আছে তো কাফেররা বলল যে আমরা তো কাফের হয়ে জাহান্নামে এসেছি তো আপনারা নাকি মুসলিম তো আপনারা কাফের জাহান্নামে কেন আসছেন তো লাভ হলো কি এই কথা বলে মোমদেরকে কষ্ট দেবে খোঁচাখুসি করবে এই খবর খবর যখন আসবে তো তারা মানে আর কোনো কোনো হাজিস এসেছে কাল কুফার মুসলিমিন কাফের কোন মুসলিমদেরকে বলবে আলম তা কোন মুসলিমিন এই তোমরা কি মুসলিম ছিল না তোমরা মুসলিম না কালুবালা তো তো হ্যাঁ মুসলিম তো ছিলাম কালু ফামা আগনা আন কুমুল ইসলাম ওয়াকাত সের তুমা আনা ফিন্নার তো ইসলাম তোমাদের কোন কামে লাগলো আমাদের সঙ্গে তো জাহান নামই ঢুকে পড়লাম লাভ হলো কি তোমাদের তো তারা তখন জবাব দেবে কেন না জুনু বুন ফা উখিদ না বিহা যে আমাদের অনেক গুণা ছিল তো গুণায় লিপ্ত হয়ে গেছিলাম সেই গুণার কারণে আমরা পাকড়াও হয়ে গেছি আমাদের এটাই ছিল ক্রাইম তো এখন এই যে কথাবার্তা শুনে আল্লাহ তাল্লাহ কোনো কোনো রেওয়াজে আসছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন তখন হুকুম দেবেন যে এই কাফেরদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে এদের ইতিমধ্যে তারা বেশ শাস্তি পেয়েছে বহুদিন তারা জ্বলেছে জ্বলার পরে তখন আল্লাহ তাল্লাহ চিন্তা করবেন এই বেরে আসো মুসলিম হলে যে কী ফায়দা হয় দেখাই দাও তখন আল্লাহ বেশ কিছু লোককে তখন গুণাগার কাফের মুসলিম জাহান নামে জ্বলছে জ্বলার কথা আরও আল্লাহ তালা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবেন যা মাফ করে দিলাম এখন জান্নাতে ঢুকো তো ওইটা দেখে তাদের আরও আফসোস বাড়বে হায় হায় যদি একটু ইসলাম নিয়ে মরতে পারতাম কালিমাটা জানতাম তাহলে অন্তত রেহাই পেতাম আজকে আর একটু আগে খালাস হয়ে যেত বা একদিন খালাস হতো এখন তো আমাদের কপালে আর খালাস নাই ফিনা আরে জাহান নামা খালে দিন ফিহা মানে এই কথা শুনে কোনো কোনো মুসলিম যদি বলে খারাপ না তাহলে মোটামুটি একদিন তো জাহান্নাম থেকে বাইরে হওয়া যাবে ইসলাম তো আছে আমাদের অসুবিধা কি কিছুদিন জ্বললে জ্বললে আমার কি আউজবিল্লাহ কোনো মুসলিমের চিন্তা করতে পারে তাকে একদিন জ্বালানো হবে আর এই যে এখানে উদ্ধার করা হয়েছে কতদিন পরে এটা হতে পারে শত শত বছর পরে হতে পারে হাজার হাজার বছর পরে উদ্ধার পেয়েছে তো এত হাজার বছর এত শত বছর এমনকি কয়েক বছর বা কয়েক মাস কয়েক দিনও যদি হয় কয়েক ঘন্টাও যদি হয় আপনাকে যদি আজকে ধরে ছোট কোনো জায়গায় আগুন জেলে কাউকে বলা হয় তোমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট আগুনের মধ্যে জ্বালাবো তারপর বের করে ফেলবো বলেন কে কে রাজি আছেন চিন্তা করতে পারি কেউ পাঁচ মিনিট আমাকে আগুনে জানানো হবে তাহলে এরকম কোনো মুসলিম চিন্তাই করতে পারে না যে কিছুদিন থাকি তারপরে তো একদিন বের হবই কাজের দুনিয়ার মজার নিয়ে নেই এটা মিস না করা নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য রাখো এরকম চিন্তা কোনো কোনো মুসলিম করতে পারে তারা যদি মুসলিম হয়ে যেত তো এখন তারা মুসলিম হচ্ছে না নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে কত কষ্ট করলেন মাকি জিন্দিগিতে তেরোটি বৎসর ছ 
ছেড়ে দেন তাদেরকে তারা খাওয়া দাওয়া করুক দুনিয়ার ফুর্তি যা আছে করুক এতমাত চাও দুনিয়ার জীবনকে এনজয় করুক যত মজা আছে হালাল হারামের বাস বিচার নেই টাকা পয়সা রুজি রোজগার থেকে শুরু করে আর লাইফকে এনজয় করার যত তরিকা আছে সব ব্যবহার করুক ওই উল হিমুল আমাল আর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার ভোগ করার একটা আশা ভরসা তাদের মনে যে আছে এগুলো করতে থাকুক আলামুন তারা অচিরেই জানতে পারবে হাকিকত কি রিয়েলিটি একদিন তারা বুঝতে পাবে যারা এরকম অপকর্মে লিপ্ত আছে নিজের নাসের চাহিদা পূরণে ব্যস্ত রয়েছে হালাল হারামের বাজ বিচার না করে সম্পদের প্রাসাদ গড়ছে তাদের অনেক আমল আমল আছে ওয়াইল হে হিমুল আমল তাদের লম্বা চূড়া আশা আছে যে এত মজার সম্পদ যা বাড়ি জোগাড় করেছি গাড়ি জোগাড় করেছি সম্পদ জোগাড় করেছি কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা পাঁচ দশ বছর আগে যে লোকদেরকে আপনি দেখেন যে কোনো হালতে ছিল এখন কোন হালতে আছে কি পরিমাণ টাকা অর্থ সম্পদ জোগাড় করেছে আচ্ছা বরং তো এই লোকটা কতদিন বাঁচবে তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন সেও জানে যে এই সে বহুদিন বাঁচতে পারবে না এই সম্পদ যা জোগাড় করেছে সবগুলো ভোগ করার মতো তার হায়াতে কুলাবে না আর সেটা যদি হয় তাও যদি গ্যারান্টি থাকতে হতে তুমি আরও পঞ্চাশ বছর নিশ্চিন্তে থাকতে পারবা তাও একটা কথা ছিল যে ঠিক আছে পঞ্চাশ বছর তো অন্তত ভোগ করা যাবে কিন্তু যার নাকের সামনে ঝুলে আসে সেটা পঞ্চাশ বছর না পঞ্চাশ দিনও না হতে পারে আজকের একদিনও না যেতে পারে হাট অ্যাটাক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে পারে এরপরেও আশা এমন মানুষের যার আছে কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ইয়ার বা বিলিয়ন ইয়ার অ্যান্ড সে আরও সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যায় এত চিন্তায় আছে মনে হয় যেন সে হাজার হাজার বছর বাঁচবে এটা মানুষের মধ্যে এরকম একটা লোক চলে আসে যার ফলে সে আখেরাতকে কোনো রকমই চিন্তা করতে পারে না তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়া কেন্দ্রিক জাগা নাই মনের মধ্যে মানসিকতার মধ্যে আখের আখ নিয়ে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই সারা দিন চিন্তা মাথায় এই দুনিয়া কাকে মারবে কাকে ধরবে কাটা দখল করবে কি যে অবস্থা এখন তারা মাঝে মধ্যে বলতো কাফের গণ যে তুমি এত চ্যালেঞ্জ করে মোহাম্মদ আল্লাহর কথা না মানলে কত আজাব আল্লাহ তালা দিবেন কত কমকে আল্লাহ হালাক করেছেন তো বহুদিত হয়ে গেল মাকে তেরো বছর তো উনি কাটালেন কই কি হলো আমরা তো তোমার কথা না মেনেই চলে আসছি কয়েক বছর পার হয়ে গেছে কিছুই তো হয় নাই এগুলো বলে বলে তুমি আমাদেরকে কাওয়ার মনে করেছো ওইগুলো বলে বলে তুমি আমাদেরকে তোমার দিন ওইতে ভয় দিয়ে ঢুকাই দিবা আমাদের কিচ্ছু হবে না তো আল্লাহ তালা বলেন আহলাক না আমিন করিয়া আমি কোনো গ্রাম জনপদ শহরকে ধ্বংস করিনি আজাব দিয়ে ইল্লা ওয়ালাহ কিতাব মালুম যার নির্দিষ্ট সময় না থাকা নির্দিষ্ট সময় ছিল না হঠাৎ করে আমি সিদ্ধান্ত করেছি তা না আমি অনেক আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি এগুলো প্ল্যান করা আছে প্রোগ্রাম করা আছে পরিকল্পনা হয়ে আছে কিতাব মালুম লিখিত আছে কবে কখন ঘটবে মানুষ মাঝে মধ্যে মনে করে এই জালিমদেরকে আর কতদিন আল্লাহ সুযোগ দিবেন খালি এই প্রশ্ন মানুষের মনে তো আল্লাহ তালা কাছে জবাব কি কিতাব মালুম একদম আল্লাহর কাছে জানা আছে ভেরি ক্লিয়ার লেখা আছে কোন কারো তিন বছর যায় কারো তিরিশ বছর আল্লাহ দিতে পারেন কারো দশ বছর যায় কারো কারো বিশ বছর দিতে পারেন কাউকে আল্লাহ কালকেই ধরতে পারেন এটা আমরা কেউ জানব না কে জানবেন আল্লাহ তালা এবং আল্লাহ তালা প্লানের বাইরে কিছু হয় না তিনি প্লান করে রেখেছেন কোন জাতি বা কোন ব্যক্তি বা কোন দল কোন গোষ্ঠী কোন সম্প্রদায় তাদের যে আজাল নির্দিষ্ট সময় লেখা আছে এর আগেও ঘটে না কিছু তাদের প্রতি ওমাই আখেরুন এর পরেও কিছু হয় না বিলম্বিত হয় না দীর্ঘায়িত হয় না দেরি হয় না 
আর্লিও হয় না একদম সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা ঘটে যাবে কিভাবে ঘটেছে আমরা যুগে যুগে দেখেছি এই যে রিসেন্টলি ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়ার সুনামি হইল দেখছেন তো কি মারাত্মক অবস্থা একটি টুরিস্ট এলাকায় দ্বীপ দেশ তো ওই এলাকায় দ্বীপ অনেক বেশি খুব টুরিস্টদের ওখানে কনসার্টের আয়োজন হয়েছে গান বাজনা সহকারে ব্যান্ড পার্টি নিয়ে ওখানে একটা বিরাট নাম করা ব্যান্ড পার্টি বা দল সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে নাচ গান ফুর্তি করার জন্য ওগুলাকে সহকারে ধরে একদম হঠাৎ করে আল্লাহ তালা এমনভাবে নোটিস দিলেন কিভাবে শেষ হয়ে গেল দুই দুইবার ঘটনা ঘটলো কয়েকদিনের মধ্যে তো তারা তো ফুর্তি করতে এসেছে কিন্তু আল্লাহর আজল ওই সময় লিখিতে দেওয়া আছে একটু আগেও ঘটেনি একটু পরেও ঘটেনি কাজে সব দেখাতেই তাই হবে কখন যখন আল্লাহর হুকুম যেখানে হবে ঠিক সেখানে ঘটে যাবে এটা কেউ আটকাতে পারবে না যত নিশ্চিদ্ধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক না কেন মানুষ তার হেফাজতের জন্য যত রকমের সিকিউরিটি বাহিনী জোগাড় করুক আল্লাহর এই ধরা থেকে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না অনেক দেশের বড় বড় এই মানে ক্ষমতা সিন্ধিত হয়ে গেছে যেমন ইন্দিরা গান্ধীর কী অবস্থা হয়েছে নিজের নিরাপত্তা বাহিনী তাকে শেষ করে দিল আনার সাদাতকে কী হয়েছে বহু দেশে এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে কাজেই মানুষের আল্লাহর দিকে আসা উচিত দুনিয়ার এত মোহ যদি মানুষকে অন্ধ করে ফেলে তার কি করুণ পরিণতি হবে সে একটু চিন্তা করে না وقالوا يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون কাফের গণ শুধু ঈমান আনতে অস্বীকার করলো না বরং চ নবীকে লক্ষ্য করে বলে যে হে ইয়া আইয়ুহাল লাদি নুজিল আলাইহি যিকর যার উপরে যিকর নাযিল হয়েছে হে নবী বা ওই ব্যক্তি তার তো নবী বলে না হে অমুক ব্যক্তি যার উপরে যিকর নাযিল হয়েছে নিশ্চয়ই আপনি অবশ্যই একজন পাগল ছাড়া কিছু না কয়েকটি শব্দ আছে এখানে একটা হলো যে নিশ্চয়ই অবশ্যই ইন্নাকা লামা জুনুন তা কি দান ইন কনফার্ম নিশ্চিত করার জন্য বলা হয় লা আরেকটি নিশ্চিত করার জন্য বলা হয় মানে যে কোনো ডাউট নেই তুমি পাগল তো দিনের কাজ করতে গেলে মানুষ কি অন্য সময় মনে মনে করবে লোকরা এটা রিজনেবল কথা বলে না বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক নাই বিভিন্নভাবে মানুষকে এরকম করে লকব দেবে উপাধি দেবে মানুষের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ধা করবে এটা হতে পারে নবীদের ক্ষেত্রে হয়েছে নবীদের অনুসারীদের ক্ষেত্রেও তাই হতে হবে যুগে যুগে তাই হয়েছে একটা একটা হলো জিকের যার উপরে জিকের নাজিল হয়েছে জিকের অর্থ এখানে কি বোঝানো হলো জিকের নাজিল হয়েছে অর্থ কি কোরআন নাজিল হয়েছে তাহলে জেকের শব্দটা কিন্তু অনেক অর্থ তাই না আমরা জেকের একটা আমাদের সীমিত অর্থ আছে এই কিছু জেকের দোয়া পড়লাম জেকের হয়ে গেল কিন্তু জেকের অনেক ব্যাপক অর্থ জিকরুম ও কোরআনুম মুবিন কোরআন জেকের শব্দের অর্থ স্মরণ করা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কোরআন এই জন্যই পড়তে হবে কোরআনের কাছে এই জন্যই আসতে হবে যে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এবং আমরা আমাদের নিজেদেরকে এই কারণে স্মরণ করে আমরা রিমাইন্ডার পাবো যদি কোরআনের কাছে না আসি মানুষ কোরআনের জ্ঞান না শিখতে চায় তাহলে কিন্তু সে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কালাম দেওয়া হয়েছে এটা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে ফেলবে সে কাজেই কোনো অবস্থাতে আপনি যদি কোনো দিনই জ্ঞান অর্জন করতে চান আপনি যদি আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান তাহলে আপনি নিজেকে কোরআন থেকে কখনো দূরে রাখতে পারবেন না কেউ যদি শুধু হাদিস পড়ে হাদিস অধ্যয়ন করে কোরআন পড়ে না তাহলে সে কিন্তু জেখেরের মূল কথাকে মিস করে ফেলবে কেউ যদি শুধু ফেখের কিতাব পড়ে তাহলে সে ইসলামের প্রধান জ্ঞানকে মিস করে ফেলবে এইভাবে করে কোনো ব্রাঞ্চ অফ ইসলাম নিলে হবে না মূল হচ্ছে কিতাব উল্লাহে অসুন্নতে রাসুলি এই যে এক নম্বর কোরআন তো তারাও জানে এই যে কোরআন হলো মারাত্মক জিনিস এই কোরআনের জ্ঞান যাতে মানুষ না পায় তার জন্য মানুষকে বিভিন্ন ফোন দিতে এই জন্য তাফসির যদি কোনো জায়গায় হয় সব জায়গায় অ্যালাউ করা হয় না 
কারণ তাফসির যে ঠিক মতো আলোচনা হয় কোরআনের কথা যদি ঠিক মতো মানুষ শুনতে পায় তাহলে মানুষ জাহিলিতের রাস্তাকে বর্জন করে ইসলামের রাস্তা ইসলামের আলোর দিকে আসবে তো তারা এই জন্য এই কোরআনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল যে দিকের নিয়ে আপনি এসেছেন এটা আসলে দিকের নয় এটা আমাদের কোনো কাজে লাগবে না আপনি যা কিছু বলেন এগুলো পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু না কিছু না তো আল্লাহ নবীর মতো এত সম্মানিত ব্যক্তি তিনি আরব দেশে তার পরিচয় কি ছিল নবুয়তের আগে আল আমিন তাহলে দিনের কাজ করতে গেলে সব সময় যে মানুষ আপনাকে একেবারে সালাম করবে আর কেউ আপনাকে একটু বাঁকা চোখে দেখবে না এরকম স্বপ্ন দেখে দিনের কাজ করা যাবে তাহলে দিনের কাজ করতে গেলে দিনের আমল করতে গেলে দিনের চর্চা করতে গেলে অনেক লোকই আপনার ব্যাপারে দুশ্মনী পোষণ করতে পারে এগুলো দেখে ভয় পেয়ে দিনকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না এবং মিডিয়ায় প্রপাগান্ডা হতে পারে সত্যকে মিথ্যা মিথ্যাকে সত্য আপনার একজন সম্মানিত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বকে হানি করে যে সমস্ত অন্য কথাবার্তা তারা লিখবে আপনার চরিত্রে কলঙ্ক লিপন করে দেবে এগুলো দিয়ে ঘাবড়িয়ে যাওয়া যাবে না তাহলে আসল জিনিস মিস হয়ে যাবে এটা নবী আমি এ কেরামের সন্ন্যা আমি এ কেরামের কিছু মিষ্টি মিষ্টি সন্ন্যাত আছে ওগুলো অনুসরণ করবো শুধু ওগুলোও দরকার আছে কিন্তু আমি এ কেরাম মূল যে কাজ করেছেন এই কাজ করতে গিয়ে যে বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করেছেন সেগুলো যদি এসে যায় সেগুলোকে মোকাবিলায় টিকে থাকার দায়িত্ব পালন করতে হবে এখন তারা আরেকটি চ্যালেঞ্জ ওনাকে করে বসলো যে আপনি যদি কিছু ফেরেস্তা না আসতে নিয়ে আসতেন যদি সত্যিকার সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে কিছু ফেরেস্তা নিয়ে আসলেন না কেন আপনাকে সিকিউরিটি গার্ড দিত কিছু ফেরেস্তা আর সবাইকে বলতো যে দেখা হয়েছে আল্লাহ নবী বেয়াদবি করবে না কিন্তু খবর আছে তাহলে তো এইরকম একটা অদ্ভুত ধরনের অবাস্তব একটা প্রস্তাব তারা নিয়ে আসলো আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে ফেরেস্তা দিয়ে ঠিক করবেন তাহলে নবী পাঠানো দরকার কি ইমান গ্রহণ করা আমলের দিকে এগিয়ে আসা স্বেচ্ছায় আমি এগিয়ে আসছি কি না এটাই তো পরীক্ষা হচ্ছে আর যদি আল্লাহ তালা যদি আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া যে হুকুম বানাও তা নাহলে কিন্তু এখনই মেরে ফেলব তাহলে কি এটা এটা কোনো ইমানের কোনো পরীক্ষা আর হলো এখানে কোনো পরীক্ষা হলো না তাহলে পরীক্ষা দুনিয়া মধ্যে লেয়াবলু আকুম আইকুম আহসানু আমালা এসব কিছুর আসল পারপাস হচ্ছে তোমাদেরকে ইবতেলা করবেন কে তোমরা ভালো আমল করার জন্য এগিয়ে আসছ এর বিনিময় তুমি জান্নাত পাবে আর কে খারাপ আমলের দিকে মজা আসে ওদিকে দৌড়ে যাচ্ছ আর দিনকে ছেড়ে দিচ্ছ ভালো রাস্তাকে বর্জন করছ এই তো পরীক্ষা এর বিনিময় পাশ ফেল হবে আখেরাতে তো আল্লাহ তালা বলছেন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নি আল্লাহ তালা নিজের জবাব দিচ্ছেন নবী করিম সাল্লা আসলামকে জবাব দেওয়ার অপেক্ষায় নেই আল্লাহ তালা বলছেন আমি ফেরেস্তা তো তিনি নাজিল করবেন না আমি নাজিল করি আমি নাজিল করি ফেরেস্তাদেরকে অবশ্যই যদি আমি নাজিল করি হক নাজিল হবে সেটা সেটা শুধুমাত্র এমন কোনো ধোকার কথা নয় এটা হবেই হবে যদি আমি তখন নাজিল করব। তবে ওই সময় কোনো জাতিকে যদি আমি ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিই আজাব দেওয়ার জন্যে তাহলে আর সময় দেওয়া হবে না আজাবের ফেরেস্তা এসে গেলে আর টাইম দেওয়া হবে না তার মানে ফয়সালা হয়ে গেছে তোমরা কেউ বাঁচতে পারবে না আল্লাহ রবুল আলমিন এটা সব জায়গায় করেননি সীমানাগুন করতে করতে কোনো কোনো নবীর সময়ে তাদের বদ দেওয়ার কারণে কোনো কোনো জায়গায় করেছেন নুহা আল ইসলামের কমকে হালাক করেছেন কমে সালে এর কথা শুনলাম কমে আদের হালাক করেছেন মুসা আলাহ সালামের দুশ্মন কবে ফেরাউনকে হালাক করেছেন কিন্তু মক্কার কোরের দিকে আল্লাহ তালা হালাক করলেন না কেন বরঞ্চ মদিনা থেকে উনি বহিষ্কৃত হতে বাধ্য হলেন হিজরত করতে তিন তিনটে বড় বড় যুদ্ধ আর কিছু ছোটখাটো যুদ্ধ করে তারা ওনাকে শেষ করার জন্য তো আল্লাহ তালা এরকম করতে পারতেন না যেভাবে কমে সালেহকে শেষ করে দিয়েছেন ফেরাউনকে শেষ করে দিয়েছেন নমরুদকে শেষ করেছেন 
এই যে আল্লাহ বলেন ওমা কানু ইদম মুন্দারিদ এখানে জবাব রয়েছে আমি এরকম আজাবের ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলে তো আর তারা সময় পাবে না তো আল্লাহ তালা কি চান তারা একটা সময় পাক সময় যদি আল্লাহ তালা এইভাবে না পাঠাতেন তাহলে আবু সুফিনের কপালে কি আর ইসলাম কবুল করা থাকতো হিন্দ ইসলাম কবুল করেছেন আবু দেহলে ছিলেন একরামা ইসলাম কবুল করেছেন মক্কাবাসী প্রায় সবাই যারা বেঁচে ছিলেন অলমোস্ট সবাই ইসলাম কবুল করে ফেললে তাহলে এখানে মাসলাহাত আছে ওরা চায় আজাব দেও না কেন তাহলে ওদের কথা শুনে যে আল্লাহ তালা তখনই আজাব দেন তাহলে কি হয় তাহলে ফিনিশ তো আল্লাহ তালা সেটা করেন নাই তাই ফের মধ্যে যে বিরিল আলাহাম আসলেন যে দুই পাহাড়ে পাহাড়ে ফেরস্তা নিয়ে আসছি আপনি চাইলে তিনি এখনই তাদেরকে ভ্যানিশ করে দিবেন তিনি কি বলেছিলেন যে আমি চাই এরা যদি কবুল না করে এদের পরবর্তী বংশ ধরন তত ইসলাম কবুল করুক আর আজাব গদব দিলে তো বাচ্চা আন্ডা সহকারে সব দাবে তা ইসলাম আসলে মানুষকে ইসলাম কবুল না করলে মেরে ফেলার কোনো চিন্তা চিন্তা নিয়ে আসে না এই দুনিয়াতে ইসলামের ব্যাপারে যে অভিযোগ বলায় এটা ঠিক নয় ইসলাম মানুষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য জীবন দেওয়ার জন্য এসেছে জীবন নেওয়ার জন্য আসেন একান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ময়দান ছাড়া ইসলাম চায় শান্তিপূর্ণভাবে মানুষের কাছে ইসলামের পয়গাম দেওয়া হোক মানুষের কল্যাণ ইসলামটা কি আল্লাহ তালা মানুষকে শাস্তি হিসেবে পাঠিয়েছেন নাকি ইসলাম তো তার জন্য রহমত হবে যে এখন বেইমান আছে যার ইমান নেই সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ চান আল্লাহ কত দয়ালু আর রহমান আর রাহিম কত দিন ধরে সে এরকম অপরাধ করছে আল্লাহ তালা তাকে সুযোগ দিতে চাচ্ছেন সে যেন ইসলামের দিকে আসে এই জন্য আবু সুফিয়ানকে আল্লাহ তালা সে সুযোগ দিলেন তো এই জবাব দিয়ে আল্লাহ তালা নিজে দিলেন যে কেন আজাব দেয় না ইদাম আমা কেন ইদাম মন্দারিন তাহলে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া যাবে না খালাক হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এরপরে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহকে সন্তানা দিচ্ছেন এবং আমাদের জন্য এখানে অনেক বড় খবর আছে আমরা এই জেকরে নাজিল করেছি এবং আমরা এই জেকরের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি ওই যে জেকের একটু আগে এসেছিল জেকের অর্থ কি কোরআন এই জেকের যে কোরআন এই আয়াত আবার তাও দ্বিতীয়বার বলছে যে আমি জেকের নাজিল করেছি কোরআন নাজিল করেছি এবং আমি এর হেফাজত আমি নিজে করব নবী সাল্লাহ আলাহামকে আল্লাহ তালার সুসংবাদ দিচ্ছেন যে আপনার এই কোরআন তারা নিভিয়ে দিতে চায় কোরআনকে কেউ নিভাতে পারবে না তারা চায় ফুৎকার দিয়ে ফু দিয়ে আল্লাহ নূরকে ইসলামকে নিভিয়ে দিতে ইসলামের আলোকে কিন্তু আল্লাহ তালা ইসলামের আলোকে কমপ্লিট করবেন কাফেদের কাছে এটা কষ্টকর হলেও আল্লাহ তালা নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন এই কোরআনকে হেফাজত করবেন এর আগের যে কিতাবগুলো আল্লাহ তালা পাঠিয়েছিলেন তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তালা এই কথা বলেন নাই শুধু কোরআনের ব্যাপারে বলেছেন আগের কিতাবগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন সেটা এসে অন্যভাবে যে আল্লাহ তালা বিমাস্তু ফেজু মিন কিতাব ইল্লাহ যে ওই আগের জমানার কিতাবওয়ালাদের যারা আলেম ওলামা ছিলেন তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা যেন তাদের কিতাবগুলোকে হেফাজত করে ঠিক মতো মুখস্ত করে আর এটা যেন এর মেসেজগুলো নষ্ট না হয়ে যায় বিকৃত না হয়ে যায় চেঞ্জ না হয়ে যায় তারা যেন এগুলোকে পাহারাদারির কাজ করে সেই দায়িত্ব আল্লাহ তালা তাদের ওলামাদেরকে দিয়েছেন আর কোনার দায়িত্ব আল্লাহ তালা নিজে স্বয়ং নিয়েছেন বিরাট পার্থক্য সেই জন্য তাদের কিতাবগুলো কি অরিজিনাল শেপে আছে কত পরিবর্তন পরিবর্ধন সংযোজন বিয়োজন করে টরে তারা এই আল্লাহ তালার কালামের অস্তিত্ব এখন হারিয়ে গেছে মানুষের কথা আল্লাহর কথা কোনটা আল্লাহ তালার কথা কোনটা এই চালে সামের কথা কোনটা ওনার এই স্টুডেন্টদের কথা হাওয়ার ইন্দের কথা এ পরবর্তী পর্যায়ে আরও চেঞ্জ করে কন্টিনিউসলি চেঞ্জিং চলছেই কিন্তু কোরআনকে কেউ করতে পারবে না 
আজকে প্রায় পনেরোশো বছর হয়ে গেল তাই না একটি অক্ষরও চেঞ্জ করা যায়নি একটি আয়াতও চেঞ্জ হয়নি একটি সুরাও চেঞ্জ হয়নি এবং যতদিন দুনিয়াতে কোরআন থাকবে অবিকল থাকবে ইনশাল্লাহ চেঞ্জ হবে না টাইম টু টাইম চেষ্টা করা হয় কাদিয়ানিদের পক্ষ থেকে কোরআনের মাঝে মাঝে ছাপানো হয় হের ফের করে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ছাপানো হয় এরকম ঘটনা কয়েকবার হয়েছে বাজারে ছেড়ে দিলে খুব সুন্দর করে কায়দা করে তাহলে এর ভিতরে রং ট্রান্সলেশন করেছে আয়াতের হেরফের করে ফেলেছে ইত্যাদি করেছে আলহামদুলিল্লাহ চিনতে এই উম্মতের কোনো অসুবিধা হয়নি উম্মতের অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও কোরআনকে ঠিক রাখার ক্ষেত্রে কোনো গাফলতি পাওয়া যাচ্ছে না আল্লাহ তালা ধরিয়ে দিচ্ছেন কোনো দিন সফল কাম হবে না কত পয়সা খরচ করবো করো দেখি তোমরা চ্যালেঞ্জ আছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কোনো দিন কোরআনকে চেঞ্জ করতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ যত চেষ্টাই করো না যত বুদ্ধি কাজে লাগাও না কেন কাজ হবে না ইনশাল্লাহ ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين নিশ্চয় আপনার আগে এই আগে জামানায় যে বিভিন্ন গোত্র গোষ্ঠী সম্প্রদায় যারা ছিল তাদের কাছে রসুল পাঠিয়েছি কত পাঠিয়েছি আমি কত রসুল পাঠিয়েছি তো আপনি যে এরকম ফেস করছেন ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন দুনিয়ার মানুষের সম্পূর্ণ বিরোধিতা চরম দুশ্মনী এগুলো শুধু আপনি একা ফেস করছেন না হে রসুল আপনার আগে সব নবীরাই ফেস করেছেন আর বিতে একটা কথা আছে যার অর্থ হচ্ছে বিপদ যদি নিজের একলা হয় খুব বেশি বড় বিপদ বনে হয়ে যায় আর বিপদ যদি অনেকের উপরে আসে গড়ে আমিও আসি বিপদে তাহলে মোটামুটি একটু ছোট লাগে তো নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে আপনি শুধু একলা মোকাবেলা করেন না এরকম কঠিন পরিস্থিতি আপনার আগে নবীরা এরকম সবাই এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে দিনের মানুষের একই সিস্টেম চলে এসেছে যখনই কোনো নবী রাসুল তাদের কাছে এসেছে তারা তাদেরকে নিয়েই উপহাস করেছে ঠাট্টা করেছে বিদ্রুপ করেছে তো খালি উপহাস আর বিদ্রুপ এটা যেন শুরু মাত্র তাই না কিন্তু এখানে সীমাবদ্ধ থাকে নাকি তারপরে কোন দিকে যায় এরপরে অত্যাচার নির্যাতন পারলে জীবন নাশ যে হুমকি জীবনের নিরাপত্তাও থাকে না কত নবীকে জবাই করা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে এভাবে আমি এই রাস্তার দিকে নিয়ে যাই যারা মুজরিম ক্রিমিনাল তাদের অন্তরের মধ্যে এই এভাবেই জিনিসগুলো চলতে থাকে কারণ অপরাধ করার কারণে হক তাদের দিলে জায়গা পায় না ক্রিমিনালদের কাছে তাদের অন্তরটা কলুষিত হয়ে আছে এখানে আলোর কোনো জায়গা নাই অন্ধকার দিয়ে ভর্তি এভাবেই দিনের দুশ্মনি হয়ে যায় ক্রিমিনালদের অন্যতম পরিকল্পনা তারা দিনকে গ্রহণ করতে চায় না তারা কখনো এই আয়াতের প্রতি ইমান আনবে না ইমানের প্রতি এই কিতাবের প্রতি এই ওয়াহির প্রতি এভাবেই পূর্ব যুগের জাতিগুলো তাই করেছে হে নবী এগুলো হবে আপনি এগুলোকে দেখে ঘাবড়াবেন না ধৈর্য সহকারে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান তো নসিয়াত কি শুধু নবী আলহি সাল্লামকে করা হচ্ছে আর কাদেরকে করা হচ্ছে আমাদেরকে উম্মতকে যে এরকম হবে দিনের পর টিকে থাকো তুমি তোমার অনেক মোকাবিলা করতে হবে পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে যাবে এই সমাজে মনে হয় না তুমি একটু কেমন বেখাপ্পা হয়ে গেলে তোমাকে মনে হয় অনেকে অ্যাকসেপ্ট করছে না এগুলো পরও না করে টিকে থাকতে হবে সবার সাথে তারা যে আরও চ্যালেঞ্জ করেছিল ওই যে চ্যালেঞ্জের জবাব যে আপনি ফেরেস তারা আসেন না কেন ইত্যাদি অথবা আমরা নিজেরা দেখি না কেন কেমনি ওহি আসে কার কাছে আসে আল্লাহ কেমনি আল্লাহকে দেখবো ওই যে মুসা আসেন কম কি বলছিল আল্লাহকে স্বয়ং দেখতে চাই কিন্তু কথা তো শুনলাম ঠিকই আপনার সঙ্গে উনি বলেন দেখলাম তো না তো আল্লাহ তারা এগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে শোনেন না আপনার এই ঈদের এই আবদার শুনে আপনি যদি মনে মনে ভাবেন আচ্ছা দুই চারজন ফেরেস্তা আসলে খারাপ হতো কি না এই উসিলায় যদি অন্তত তারা ইমান কবুল করতে অসুবিধা কি আপনার মনে যদি এখন কোনো ধারণাও আসে তাহলে শোনেন 
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون আরে শুনেন হে নবী যদি আমি আকাশের দরজা খুলে দেই তাদের জন্য আর তারা একেবারে সিঁড়ি নেমে আসছে আকাশের দরজা থেকে আর চট চট করে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে উঠতে থাকলো উঠতে থাকলো বহু দূর গেল অনেক কিছু মালা কুত সামাওয়াতেল আর দেখলো অনেক কিছু দেখার পরে কি বলবে জানেন সেটা আমি বলে দেই আপনাকে লাকালু ইন্নামা সুকিরাত আবসারুনা তারা বলবে কি ব্যাপার চোখে মানে ধাঁধা দেখতে পাচ্ছি চোখে ধাঁধা দেখতে পাচ্ছি চোখ ঠিক মতো কাজ করেন কি দেখি এগুলা কোন এই ধরনের কোন ম্যাজিক ট্যাজিক কিছু হলো কি না তারা বলতে পারবে না মনে হয় আমাদেরকে প্রচন্ড জাদু করে কি একটা দেখানো হচ্ছে জাদুর ভেল কি দেখানো হচ্ছে খবর দাও সাবধানে থাকো এগুলো কবুল করার দরকার নেই মানুষের সাইকোলজি মানুষ থেকে কি আল্লাহ বেশি ভালো জানেন না ভান আল্লাহ যারা হককে দেখে কিভাবে হকের মোকাবিলা করে দুনিয়া পাওয়ার জন্য নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে ইসলামের বিরুদ্ধে সারা দিন পরিকল্পনা করে আর তারা নাকি মুসলিম ইসলাম তাদের কাছে এত কষ্টের কারণ হয়ে যায় অমুসলিম তো দূরের কথা যতই আপনি ইসলামের কথা বলবেন কিন্তু তারা এগুলোকে রিজেক্ট করার প্রত্যাখ্যান করার কত উশিলা তাদের মধ্যে থাকবে স্বয়ং আল্লাহ তালা বলছেন যদি আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয় অনেক কিছু তারা দেখতে পায় আল্লাহর কুদরতে তারপরে তারা বলবে হায়রে আমাদের কি হলো ধাঁধার মতো হয়ে গেছে চোখগুলো চোখগুলো ঠিক মতো কাজ করছে না নাকি আমাদেরকে জাদু করে মোহিত করে দেওয়া হয়েছে আমরা ঠিক সব উল্টা পাল্টা দেখতে পাচ্ছি ইমান কবুল করবে না মানুষ যখন দিনের দুশ্মনি করে মানুষ কত বড় অপরাধী হয়ে যায় আল্লাহ তারা নিজে আমাদেরকে সেই কাহিনীগুলো বলে শোনাচ্ছেন স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এবং তার উম্মতকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত দুর্যোগের মোকাবিলা ইসলামকে নিয়ে মজবুত হয়ে টিকে থাকার জন্য যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ তালা যেন এই দিনকে সাহায্য করেন দিনের দুশ্মন জারি করে তাদেরকে যেন আল্লাহ তালা হেদায়ত দান করেন আর হেদায়ত না থাকলে তাদেরকে যেন আল্লাহ তালা দুনিয়া থেকে আল্লাহ নিজে যেন মোকাবিলা করেন যেভাবে আল্লাহ তালা নবীর দুশ্মনদের মোকাবিলা করেছেন আগামী সপ্তাহে আমরা তার চেয়ে শুনবো ইনশাআল্লাহ সুর আল হেজরের ষোলো নম্বর আয়ের থেকে